Houda Zogbi is hoogleraar pediatrie, moleculaire en menselijke genetica, neurowetenschappen en neurologie aan het Bayer College of Medicine in Houston en investigator aan het Howard Hughes Medical Institute. Ze heeft baanbrekend en veelvuldig bekroond onderzoek gedaan naar zeldzame hersenaandoeningen, zoals het red syndroom en het MECP2 duplicatiesyndroom, maar ook naar vaker voorkomende aandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer en autisme spectrumstoornissen. Als directeur van het Yan en Dan Duncan Neurological Research Institute inspireert Hukda Zogbi nieuwe generaties onderzoekers om innovatieve therapieën te ontwikkelen. Tenzij opleiding tot arts heeft dokter Zorbi eigenlijk verschillende meisjes gezien met het Red syndroom Meisjes met Red syndroom die ontwikkelen de eerste levensjaren ogenschijnlijk normaal en verliezen dan bepaalde vaardigheden die ze al konden, zoals leren lopen. En heel typisch is ook dat zij hun handfunctie verliezen en dat zij dwangmatige handbewegingen ontwikkelen. En professor Zorbi was eigenlijk overtuigd dat dit een genetische aandoening is en zij is dan op zoek gegaan naar het onderliggende genetische defect. En ze is tot de ontdekking gekomen dat het mecp 2 gen verantwoordelijk is voor red syndroom En dat was natuurlijk heel belangrijk, want enerzijds kan je op die manier een diagnose stellen en kan je op een vroege leeftijd deze kinderen gaan omkaderen en de beste zorg aanbieden. Maar anderzijds schept dit ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over dit eiwit, wat doet dit eiwit in de hersenen en vooral hoe kunnen we daarop ingrijpen en een eventuele therapie ontwikkelen. Bij het red syndroom hebben we foutjes in het mecp 2 gen gevonden en waardoor er minder eiwit is in de hersencellen van deze meisjes. Een aantal jaren geleden hebben we hier in Leuven aangetoond dat niet alleen een tekort van het eiwit, maar ook een teveel van het mecp 2 eiwit aanleiding geeft tot een aandoening die gepaard gaat met een zeer ernstig ontwikkelingsachterstand. En deze aandoening noemen we nu het mecp 2 duplicatiesyndroom. En wat bijzonder is, is dat net deze aandoening enkel jongetjes treft. En op het moment dat wij tot onze bevindingen kwamen, had professor Zorbi ook muismodellen die aantonen dat inderdaad een teveel van het eiwit bij muizen ook symptomen gaf. Dus het verhaal klopte. En professor Zorbi is er dan verder op ingegaan en ze heeft een specifieke strategie gevonden om dat eiwithoeveelheid in de muizenhersenen terug naar beneden te halen. Dus dat is eigenlijk een mogelijke therapie waarbij ze nu aan het kijken is hoe dat we deze kunnen vertalen naar de mens om uiteindelijk ook deze aandoening te kunnen behandelen. Hoe dat Zogby heeft eigenlijk um, belangrijke bijdrage geleverd tot het begrijpen van onze hersenen. Uh, ze heeft bijvoorbeeld um, ontdekt wat de genetische basis is van spinocerebellaire ataxie. Dat is een uh, ziekte waar bewegingsstoornissen en ook evenwichtstoornissen zich voordoen. Maar ze heeft ook aan veel meer voorkomende ziektes gewerkt. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, waar dat ze interessante verbindingen tussen die ziektes heeft weten ontdekken. Toen ik zelf doctoraatstudent was in Houston, heb ik gezien wat voor een inspirerende en fantastische mentor ze eigenlijk was voor uh, de jongere mensen in haar labo. Um, en wat ik ook enorm heb geapprecieerd aan haar werk, is dat ze altijd heel methodologisch te werk is gegaan en eigenlijk elk detail van elk project wou kennen. Hoe dat Zorgby toont hoe fundamenteel basisonderzoek een diepgaand effect heeft op de klinische praktijk. Haar verwezenlijkingen hebben haar de belangrijkste wetenschappelijke prijzen in haar vakgebied opgeleverd, zoals de Brain Prize en de Kavli Prize in Neuroscience. Haar werk geeft niet alleen hoop aan patiënten, maar ook aan neurowetenschappers wereldwijd. De tijd dat hersenaandoeningen vooral symptomatisch worden behandeld, lijkt stilaan voorbij. We slagen er immers steeds beter in om in te grijpen op het niveau waar het misloopt. Om al deze redenen Meneer de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Houda Zorgbi. Professor Houda Zorgbi, KU Leuven is honoring you for your discovery that mutations in the MECP2 gene cause a debilitating early onset neurodevelopmental disease, red syndrome primarily affecting girls 
and for the discovery of mutations in additional genes causing neurological disease. For spearheading the development of a unique therapeutic strategy for a thus far incurable neurological disease, MACP2 duplication syndrome, thereby providing hope to patients and pediatric neurologists. For being an inspiring, inspiring leader and a mentor, for your unswerving support as a role model for a whole generation of young researchers. For these reasons, and I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of Kaye Leuven, and on the recommendation of the Academic Council, the degree of Dr. Honoris Causa of this university. My congratulations. Rector Sells, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm really deeply honored and humbled to receive an honorary degree from Guy Leuven, a great university with an incredible history of innovation and contributions to society. I'm particularly grateful to my esteemed colleagues, Professor Dupont, Professor Venesse, and Professor Versterstreken for nominating me for this great honor and for all that they personally do for science and medicine. And as you've heard on the video, it's incredible that we come full circle, that Hilda and I are together here. She discovered the patients, we had engineered the mice independently, and together, that knowledge together helped us get closer to have treatments that hopefully will start in the coming year, 2024, hopefully for patients. I'm most grateful to my promoters and the advisory council for shining a light on a rare childhood neurological disorder and the basic research that has taught us so much about the role of epigenetics in brain health and disease. Rector Sells, you mentioned how important it is to give voice to those who don't have a voice. And children with intellectual and neurological disabilities are those with the weakest voice. So I am particularly thankful for this recognition because that's how we give them a voice. Thank you. I would not be here today, however, without the patients who inspired me the mentors who guided me, and the collaborators and trainees who continue to provide intellectual partnership and share in the joy of doing research. As you've heard, my scientific journey began when I saw my first Tourette syndrome patient as a young resident, and that drove me to shift, focus, and pursue a career in basic research. Many ask me, don't you like clinical medicine? Don't you miss your patients? Don't you love the patients? And I say, because I love my patients, I went into research, because I figured that's the best way I could help. That broke my heart, but it also intrigued me. And I'm really thankful to all the students, technicians, and fellows who took a big risk and trusted me in my conviction that this sporadic disorder 
had to be genetic. Many, 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 many doubted that. My profoundest gratitude goes to my wonderful husband, William, who has been my partner every step of the way while leading his own passionate and successful career in cardiology. I thank you again for recognizing my team's work with this wonderful honor, and thank you for your devotion to the public good. You have given me a most warm and memorable visit to Kyle Irvin, with its rich history, vibrant research environment, and wonderful community. I simply cannot tell you how much fun I had the past two days meeting with faculty and students and fellows. It's been truly special, and we started many new collaborators, and I look forward to come back. I will return to my country and my laboratory with reinvigorated spirit, new friendships, and a renewed commitment to sharing the gift of knowledge. Thank you.